Recording in progress. Hello there. Thank you very much for inviting me to share the word with you this evening. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să împărtășesc din cuvântul Domnului împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. I bring you greetings from the Orkney Islands in the north of Scotland. Vreau să vă aduc salutări din insulele Orkney care se află în nordul Scoției. Before we look at God's word, let's just pray together. Oh Lord, we thank you for this gathering together in your name. We thank you that we're able to meet together and we thank you that we are able to share in your word together too. Îți mulțumim că putem să ne întâlnim împreună și îți mulțumim că putem să împărtășim împreună din cuvântul Tău. We thank you, Lord, that you have given us your word by your spirit. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai dat cuvântul Tău prin Duhul Tău. And we pray that your Holy Spirit would illuminate your word to us tonight. Și ne rugăm ca în seara aceasta Duhul Tău cel Sfânt să ne ilumineze cuvântul Tău. We ask, Lord, that wherever we are, that you will bless us and that you will look after us as we give our lives to you. And we ask, Lord, that you would make your presence known to us through your word as we read it now. Și te rugăm, Doamne, ca acum când vom citi din cuvântul Tău, Tu să-ți faci de cunoscut prezența Ta. In Jesus' name we pray. Amen. Ne rugăm în numele Domnului Isus. Amen. Amen. I have a reading from Matthew's Gospel, chapter 1. Am un pasaj din Evanghelia după Matei, capitolul 1. And the reading starts right at the beginning, at verse 1. Și pasajul începe chiar cu începutul, cu versetul 1. It's an unusual reading because there are a lot of names in this reading. Este un pasaj mai neobișnuit, deoarece conține foarte multe nume. But I think that this reading is important to us and I'll explain why as after we read. Dar eu cred că pasajul acesta este important pentru noi și după ce îl citim voi explica și de ce. So Matthew chapter 1 verse 1. Deci Matei capitolul 1 versetul 1. 1 to the whole chapter. From verse 1 to 16. La versetul 1 la 16. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham, will I just continue to read the whole passage? Yeah. We'll read the whole passage. Yes. Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, Judah the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab the father of Nashon, Nashon the father of Salmon, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz, the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed, the father of Jesse. 
and Jesse the father of King David. David was the father of Solomon, whose mother had been Uriah's wife. Solomon the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asa, Asa the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Jehoram, Jehoram the father of Uzziah, Uzziah the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezekiah the father of Manasseh, Manasseh the father of Ammon, Ammon the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah and his brothers at the time of the exile to Babylon. After the exile to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud the father of Eliakim, Eliakim the father of Azor, Azor the father of Zadok, Zadok the father of Achim, Achim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar, Eleazar the father of Mathan, and Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Amen. Amen. Pacta Neumori de Jesús Cristo, Fiul de David, Fiul de Abraham. Abraham ha nascut pe Isaac, Isaac ha nascut pe Iacob, Iacob ha nascut pe Iuda și frații lui. Iuda ha nascut pe Fares și Zara, din Tamar, Fares ha nascut pe Esron, Esron ha nascut pe Aram, Aram ha nascut pe Aminadab, Aminadab ha nascut pe Nason, Nason ha nascut pe Salmon, Salmon ha nascut pe Boaz, din Rahab. Boaz a nascut pe Obed, din Iur. Obed a nascut pe Iese. Iese a nascut pe împăratul David. Împăratul David a nascut pe Solomon, din văduva lui Urie. Solomon a nascut pe Roboam. Roboam a nascut pe Abia. Abia a nascut pe Asa. Asa a nascut pe Iosafat. Iosafat a nascut pe Ioram. Ioram a nascut pe Ozia. Ozia a nascut pe Ioatam. Ioatam a nascut pe Ahaz. Ahaz a nascut pe Ezechia. Ezechia a nascut pe Manase, Manase a nascut pe Amon. Amon a nascut pe Iosia. Iosia a nascut pe Iohonia și frații lui pe vremea sămătării în Babilon. După sămătarea în Babilon, Iohonia a nascut pe Salatiel. Salatiel a nascut pe Zorobabel. Zorobabel a nascut pe Abiud. Abiud a nascut pe Eliachim. Eliachim a nascut pe Azor. Azor a nascut pe Sadoc. Sadoc a nascut pe Achim. Achim a nascut pe Eliud. Eliud a nascut pe Eleazar, Eleazar a nascut pe Matan, Matan a nascut pe Iacob. Iacob a nascut pe Iosif, bărbatul Marie, pe care s-a nascut Iisus, care se cheamă în Hristos. Amin. Amen. Now you may be asking the question, why is today's Bible reading just a long list of names? Poate că vă puneți întrebarea de ce pasajul de astăzi este doar o listă lungă cu nume. It doesn't seem very interesting. They're just a line of parents and children. Și nu pare foarte interesant pentru că avem un șir de părinți și copii. You may be asked the question, why does the New Testament begin with just a list of names? Și poate că vă puneți întrebarea de ce Noul Testament începe tocmai cu o listă de nume. Well, I wonder how much do you know about your ancestry? E bine, mă întreb oare cât de multe cunoașteți dumneavoastră despre înaintașii dumneavoastră? How far back in time can you trace your family? Cât de mult puteți să mergeți înapoi în timp și să urmăriți pizza neamului? We are naturally very curious about our ancestors. What were they like? What did they do? Where did they live? Din fire, noi suntem foarte curioși cu privire la înaintașii, la strămoșii noștri. Cum au fost ei? Unde au trăit? Cum au trăit? Have their characteristics been handed down to us? Dacă nu cumva caracteristicile lor ne-au fost transmise și nouă. Were they good people or criminals? Au fost ei oameni buni sau au fost infractori, criminali? Well, as we approach Christmas, celebrating the coming of God's Son into the world, I would like to ask a question. 
E bine, acum când ne apropiem de Crăciun, să sărbătorim venirea Domnului în lume, aș vrea să pun o întrebare. What does the genealogy of Jesus teach us about Christmas? Și anume, ce ne învață pe noi genealogia Domnului Isus cu privire la Crăciun? What does it teach us about God's plan to bring salvation to the world? Ce ne învață cu privire la planul lui Dumnezeu de a aduce mântuirea în lume? Well, I have six things to say. E bine, am șase lucruri de spus. Number one, it teaches us that Jesus and his coming are rooted in real history. Numărul 1 ne învață că Domnul Isus și venirea lui în lume își au rădăcina sau baza în istoria omenirii. Genealogies are our direct link to past history. Genealogiile sunt legătura noastră directă cu istoria trecută. My story begins with my birth. Istoria mea începe odată cu nașterea mea. I have something to show you. This is a copy of my birth certificate. Și vreau să vă arăt ceva, și anume o copie a certificatului meu de naștere. It has my name, my date of birth, where I was born in Glasgow, and that I'm a twin. El conține numele meu, data nașterii, unde m-am născut și anume în Glasgow și faptul că sunt dintr-o pereche de gemeni. But it also has the names of my parents. Dar de asemenea, certificatul conține și numele părinților mei. It says they are Eric and Nancy Scott. Și spune că părinții mei sunt Eric și Nancy Scott. It gives their marriage date and my father's occupation. Acolo este trecută data căsătoriei părinților mei și ocupația tatălui. My father worked in an insurance company office when he was married. Tatăl meu când s-a căsătorit lucra în biroul unei companii de asigurări. So part of my story is the story of my parents. Deci parte din istoria mea este istoria părinților mei. Matthew's gospel starts with the words a record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Evanghelia lui Matei începe spunând așa cartea neamului lui Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Matthew was writing to Jews. And the first thing he said here was, this is a record of Jesus, a real person who descended from Abraham. Matei le scria iudeilor și le spune, aceasta este o relatare cu privire la persoana lui Isus, un fiu al lui Avram. So the story of Jesus, the good news of Jesus, is not just a nice story, it's history. Deci vedeți istoria Domnului Isus. Vestia bună cu privire la Domnul Isus nu este doar o povestire frumoasă, ci este și istoria adevărată. The first word here in verse 1 is the Greek word biblos. Primul cuvânt aici în versetul 1 este cuvântul grecesc biblos. And this is the word where we get our word Bible. Și este cuvântul de unde noi avem, se trage cuvântul nostru Biblie. And the second word is the Greek word Genesis. Și apoi al doilea cuvânt în versetul acesta este cuvântul grecesc Genesis. So this book is the beginning of the story of Jesus coming into the world. Deci această carte este începutul istoriei Domnului Isus care a venit în lume. It begins with Abraham, the father of the nation of Israel, and how începe, Jesus descended from, from him. Începe cu Avram, părintele poporului Israel, și ne spune că Domnul Isus se trăgea din el, era un descendent al lui. The people to whom Matthew wrote were certainly aware that Abraham was a real person in history for their nation. Oamenii cărora le scria Matei erau siguri că Avram a fost o persoană reală care a trăit și care a reprezentat poporul lor. And so for us as believers, Christmas is not a fairy tale or a myth or a tradition. 
Deci pentru noi ca și creștini, Crăciunul nu este un baz, o legendă sau un mit. It is true and it is rooted in history. Și este ceva adevărat care și are rădăcina în istorie. So what else does the genealogy of Jesus teach us about Christmas? Deci ce ne mai învață genealogia Domnului Isus cu privire la Crăciun? Number two, it teaches us that salvation is for everyone. Numărul 2 ne învață că mântuirea este pentru toată lumea. When you read the names in Matthew's genealogy, it's not a normal genealogy. Când citim numele prezentate aici în genealogia din Matei, să știți că nu este o genealogie normală, obișnuită. Usually in a list of descendants, you read the names of the fathers and the sons. De obicei, atunci când aveai o spiță a neamului, o lista descendenților, găseai acolo numele taților și a fiilor. But Matthew, in his genealogy, he names all different kinds of people. Dar Matei, în genealogia lui, ne prezintă diferite feluri de oameni. I think I can find five different kinds of people here. Și eu cred că găsim aici cinci tipuri de oameni. First of all, there are women who are mentioned in the list. În primul rând, în lista aceasta, sunt menționate și femei. There is Tamar, Rahab, Ruth and the wife of Uriah, Bathsheba. O avem pe Tamar, pe Rahav, pe Ruth, pe văduva lui Urie, pe Bathsheba. You know, the Bible is always very respectful and honoring of women. Vedeți, Biblia întotdeauna respectă și onorează femeile. Even today, Jews regard their Jewish status as coming from their mothers. Chiar și astăzi, evreii, atunci când vorbesc despre statutul lor, ei recunosc că se trag din mamele lor. Even though the priestly line and the royal lineage is from their father, what makes someone a Jew is that they were born of a Jewish mother. Chiar dacă linia regală și preoțească venea prin tatăl, ceea ce îl făcea pe un evreu să fie evreu era dacă se năștea dintr-o mamă evreică. The second kind of people is that Gentiles are mentioned in the list. Apoi, al doilea tip de oameni menționați în listă aceasta sunt neamurile sau oameni dintre neamuri. Part 3 of the four women were Gentiles before they became believers. Trei dintre aceste patru femei erau dintre neamuri înainte să devină credincioase. I wonder why Bathsheba is called the wife of Uriah here. Mă întreb de ce Bathsheba este numită aici văduva lui Urie. Well, it's because Uriah is mentioned and he was a Gentile, a Hittite. Pentru că Urie este menționat aici pentru că el era Hitit, venea dintre neamuri. In the story of Bathsheba, Uriah was faithful rather than David and Bathsheba. And the scriptures in, honor his faithfulness. In istoria Bacebei, Urie a fost cel credincios, spre deosebire de Baceba și David. De aceea, scriptura onorează credincioșia lui. Thirdly, kings are mentioned in this list. În al treilea rând, în lista aceasta ne sunt menționați împărați. All the names from David to Jeconiah were kings of Judah. Who reigned in Jerusalem. Avem aici nume vechi de la David și până la Ieconia și toți aceștia au fost împărați care au domnit în Ierusalim. And the fourth kind of people in the story, I think, is that poor people are mentioned. Al patruia tip de oameni menționați în lista aceasta sunt oameni săraci. Do you remember the story of Ruth? Vă aduceți aminte de istoria lui Ruth? Ruth was gleaning in the field, and this was a sign of poverty. Ruth culegea spice pe câmp, și acesta era un semn al sărăciei. 
landowners would always leave some wheat in the corners of the field so that the poor could come and collect food for themselves. Oamenii bogați întotdeauna când își adunau recolta lăsau în urmă anumite spice pe care oamenii săraci să vină și să le adune. And then Joseph, Mary's husband, was just a simple carpenter and not a rich man. Apoi Iosif, soțul Mariei, a fost un simplu tâmplar, nu un om bogat. When Mary and Joseph presented Jesus at the temple, they couldn't afford the larger animals for sacrifice. Când Maria și Iosif l-au dus pe Domnul Isus la templu, nu și-au permis să cumpere un animal mai mare ca să-l aducă jertfă. Their offering was the offering of poor people, a pair of doves or two young pigeons. Jertfa lor a fost jertfa oamenilor săraci, două turturele sau doi porumbei. And then, fifthly and lastly, young people are mentioned in the genealogy. Și apoi, în al cincelea și în ultimul rând, în genealogia aceasta ne sunt menționați tinerii. Amon was a king of Israel when he was just 22 years old. Amon a devenit împărat al Israelului când avea doar 22 de ani. And Josiah, his son, was only 8 years old when he became king. Și apoi Iosia, fiul său, avea doar 8 ani când a devenit împărat. And so the genealogy of Jesus shows that God chooses all kinds of people to serve his purpose. Așa că genealogia Domnului Isus ne arată că Dumnezeu alege tot felul de oameni ca să și ducă la îndeplinire planul său. Men and women, Jews and Gentiles, kings and paupers, old and young. Bărbați și femei, evrei și neamuri, împărați și cerșetori, tineri și bătrâni. It's an illustration that the salvation that Jesus was bringing at Christmas was for all kinds of people. Și aceasta este o ilustrație a faptului că mântuirea pe care Domnul Isus a adus-o venind în lume este pentru tot felul de oameni. Remember what the angel said to the shepherds in Bethlehem. Vă aduceți aminte ce a spus, au spus îngerii păstorilor de la Betlehem? He said, do not be afraid. Le-a spus, nu vă temeți. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul, pentru toți oamenii. So Jesus story is rooted in history and it's for everyone. Deci istoria Domnului Isus își are rădăcina în istorie și este pentru toată lumea. Thirdly, I think Jesus genealogy tells us about God's grace. În al treilea rând, cred că genealogia Domnului Isus ne vorbește despre harul lui Dumnezeu. I mentioned that there were Gentiles in the list, and this is in itself a sign of God's grace. V-am menționat că în lista aceasta găsim oameni dintre neamuri și acesta este un semn adevărat al Harului Lui Dumnezeu. Gentiles were not directly included in the promises to the nation of Israel. Neamurile nu erau incluse în mod direct în promisiunile făcute pentru Israel. And yet, here are Gentiles appearing in the history of Jesus. Și totuși vedem aici neamuri apărând, fiind menționate în istoria Domnului Isus. Also, a number of the people had questionable lives in some way. De asemenea, anumite persoane menționate aici au avut vieți pătate sau îndoielnice în anumite privințe. The story of Tamar and Judah is an ugly story, and Rahab was known as a prostitute. De exemplu, istoria lui Rahab, Tamar și a lui Iuda, n-a fost prea plăcută și apoi știm că Rahab a fost prostituată. Ruth was a foreigner who Jews were not supposed to marry, and Bathsheba committed adultery. 
Apoi Rut era dintre popoarele străine, evreii nu aveau voie să se căsătorească cu popoare străine și Baceba a comis adultere. There are so many stories of God's grace in the lives of these people. Sunt atât de multe istorii ale harului lui Dumnezeu în viețile acestor oameni. God forgave sin and honored faith in him. Dumnezeu a iertat păcatul și a onorat credința în el. And we also see this theme of grace in Jesus' own ministry. Și de asemenea vedem această temă a harului chiar în lucrarea Domnului Isus. Remember when the centurion's servant was sick and he came to Jesus. Aduceți aminte când robul sutașului era bolnav și el s-a dus la Domnul Isus. He was a gentile, but he knew that if Jesus just said the word, then his servant would be healed. Omul acesta făcea parte dintre neamuri, dar știa că dacă Domnul Isus va spune doar un cuvânt, robul lui se va vindeca. And Jesus said he had not seen such faith even in Israel. Și Domnul Isus a spus că nu a mai văzut o astfel de credință nici măcar în Israel. When Jesus preached in his hometown in Nazareth, he mentioned the faith of a widow from Zarephath. Apoi atunci când Domnul Isus a predicat în orașul lui în Nazaret, a pomenit credința unei văduve din Sarepta. And Zarephath was a Gentile city. Și Sarepta era iarăși o localitate a neamurilor. He also mentioned Naaman the Syrian, who God healed. Apoi l-a menționat și pe Naaman, sirianul pe care Dumnezeu l-a vindecat. Jesus came to save his people from their sins, and yet he taught the grace of God to everyone. Domnul Isus a venit ca să mântuiască pe poporul său din păcatele lor și totuși Domnul Isus a predicat despre harul lui Dumnezeu pentru toată lumea. In the Old Testament when we read of the kings of Judah, there was a downward spiral that led to the captivity in Babylon. În Vechiul Testament, atunci când citim despre istoria poporului evreu și a împăraților săi, vedem așa ca o spirală care mergea tot mai în jos, până când s-a ajuns la robia sau ducerea lor în robie în Babilon. But in spite of this, God was gracious and the royal line continued as we see in the list of names. Dar în ciuda acestui fapt, Dumnezeu a rămas credincios și linia regală a continuat, după cum vedem în lista aceasta de nume. Remember the woman of Samaria who met Jesus at the well. Aduceți aminte de femeia din Samaria care l-a întâlnit pe Domnul Isus la fântână? She said to him, I know that Messiah is coming. When he comes, he will explain everything to us. Ea a spus, știu că Mesia va veni și când El va veni, ne va explica toate lucrurile. And Jesus said, I who speak to you am He. Dar Domnul Iisus i-a spus, eu, cel care îți vorbește, sunt acela. She went home and told her Samaritan neighbors about Jesus and what had happened. Femeia s-a dus acasă și le-a spus vecinilor samariteni că l-a întâlnit pe Domnul Isus și ce s-a întâmplat. And they too came to believe in Jesus. Și aceștia au ajuns și ei să creadă în Domnul Isus. And they said, now we have heard for our, ourselves and we know that this man really is the savior of the world. Și au spus, acum am auzit cu urechile noastre și știm că omul acesta este cu adevărat Mântuitorul Lumii. And this is the message that we need to tell the world this Christmas. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l spunem și noi, Lumii, de Crăciunul acesta. We need to tell our neighbors, our colleagues, our families that Christmas is about the coming of Jesus, the Savior of the world. Trebuie să le spunem vecinilor noștri, colegilor, familiei noastre, că de fapt Crăciunul înseamnă venirea Domnului Isus în lume ca să mântuiască lumea. And what else does this genealogy teach us about? 
Ce altceva ne mai învață genealogia aceasta? Well, it teaches us that Jesus is the rightful king of the Jews. Ne învață că Domnul Isus este împăratul de drept al iudeilor. Jesus said false Christs and false prophets would appear and perform great signs and miracles to deceive even the elect. Domnul Isus a spus că se vor ridica cristoși mincinoși și proroci mincinoși care vor face semne și minuni înșelătoare, încercând să-i înșele chiar și pe cei aleși. But this list, this genealogy, tells us that he is the only rightful king. Dar lista aceasta, genealogia aceasta, ne învață că Domnul Isus este singurul împărat de drept. The word king only appears once in the passage where David is named as king. Cuvântul împărat apare o singură dată în pasajul acesta atunci când David este numit împărat. The reason is because the promise of a Messiah king would be was given to King David. Și motivul este că promisiunea venirii lui Mesia i-a fost făcută lui David. This is why Jesus is called the son of David. De aceea Domnul Isus mai este numit fiul lui David. In 2 Samuel chapter 7 and verse 12, we read these words. În 2 Samuel capitolul 7, versetul 12, citim aceste cuvinte. God was speaking to David and he said, when your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you. Who will be from your own body. Dumnezeu îi vorbea lui David și a spus, Când ți se vor împlini zilele și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și îi voi întări împărăția. I will establish his kingdom. Eu voi așeza, voi întări împărăția lui. He is the one who will build a house for my name and I will establish the throne of his kingdom forever. El va zidi numele meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. God was promising David that one of his descendants would rule. Dumnezeu îi promitea lui David că unul din urmașii lui va împărăți, va conduce. He would rule on David's throne forever. Că el va ședea și va domni de pe tronul lui David pentru totdeauna. And so we have to ask the question, was Jesus a descendant of David? Was he the rightful king? Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, a fost Domnul Isus urmașul lui David? A fost el împăratul de drept? And Matthew answers, yes, he is the rightful king of the Jews. Și Matei ne spune, da, el este împăratul de drept al iudeilor. But there's more to say on this, this passage. Dar mai sunt multe lucruri de spus cu privire la pasajul acesta. The passage shows us that Jesus' birth had to be a miraculous birth. Pasajul ne mai arată că nașterea Domnului Isus trebuia să fie o naștere miraculoasă. And the reason is because of the sin of one of the kings, Jeconiah. Și motivul este păcatul unuia dintre împărați, și anume Ieconia. Jeconiah was Joseph's ancestor in the line of David through Solomon. Ieconia era înaintașul strămoșul lui Iosif, mergând pe linia aceea până la Solomon. But Jeconiah was so wicked that God cursed him and his descendants. Dar Ieconia a fost atât de stricat încât Dumnezeu l-a blestemat pe el și pe urmașii lui. This is what it says in Jeremiah chapter 22. Asta ni se spune în Ieremia, capitolul 22. This is what the Lord says. Record this man as if childless, a man who will not prosper in his lifetime. Domnul a, su- a spus, însemnează-l pe omul acesta ca un om fără de copii, un om care nu va propăși în timpul vieții sale. 
for none of his offspring will prosper. None will sit on the throne of David or rule any more in Judah. Pentru că nici unul din urmașii lui nu va prospera, nu va propăși și nu va domni din casa lui Iuda. So how can both the promise and the curse be fulfilled? Și atunci ne întrebăm cum era posibil ca atât promisiunea cât și blestemul să se împlinească. The answer is through the miraculous virgin birth. Răspunsul este prin nașterea miraculoasă din fecioară. Joseph was legally a descendant of David, Solomon and even Jeconiah. Iosif era un descendent legal din David, din Solomon și chiar și din împăratul acesta, Iehonia sau Ieconia. But Jesus was not a physical son of Joseph, therefore not a physical son of Jeconiah. He was Dar born of a virgin. Domnul Isus nu a fost fiul fizic al lui Iosif, prin urmare nu se trecea fizic din Ieconia. De aceea a apărut și a fost nevoie de nașterea prin fecioară. This avoids the curse while still fulfilling the legal requirement of being a son of David. În felul acesta s-a evitat blestemul, dar totuși s-au împlinit cerințele și condițiile legale ca el să fie fiul al lui David. This is an amazing truth, but even this was prophesied. Acesta este un adevăr uimitor, dar chiar și acesta a fost prorocit, a fost profețit. In Isaiah chapter 7 it says, therefore the Lord himself will give you a sign. În Isaia, capitolul 7, spune, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. The virgin will be with child and will give birth to a son and will call him Emmanuel. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emmanuel. Some people claim that Jesus was not born a virgin, from a virgin. Unii oameni pretind că Domnul Isus nu s-a născut dintr-o fecioară. In the original Hebrew language, the word there is Alma. În ebraica originală, cuvântul folosit aici este cuvântul Alma. Although it can mean virgin, it literally means a young woman. Și deși cuvântul acesta poate însemna fecioară, poate însemna și o fată tânără. But the Bible that Jesus used in the Greek had been translated 200 years before Jesus. Dar Biblia pe care o folosea Domnul Isus în limba greacă fusese tradusă cu 200 de ani înainte de Domnul Isus. And in the Greek Bible the word is Parthenos. Și în limba greacă, în Biblia greacă, cuvântul folosit este Parthenos. And this can only mean a virgin. Cuvânt care nu înseamnă decât o fecioară. And so these men who translated the Hebrew into Greek 200 years before Jesus knew that it had to be a virgin birth. Ceea ce înseamnă că bărbații aceia care au tradus Biblia din ebraică în greacă cu 200 de ani înainte de Domnul Isus știau că trebuie să fie o naștere din fecioară. This would fulfill God's promise and his plan of salvation. Știa că lucrul acesta avea să împlinească promisiunea lui Dumnezeu și planul lui de mântuire. Well, I have one more thing to say about this passage. Și mai am un lucru de spus cu privire la pasajul acesta. This passage teaches us about a new family with a new destiny. Pasajul acesta ne învață despre o familie nouă cu un destin nou. You could translate the first verse, the book of the family of Jesus Christ, son of David. Și am putea traduce primul verset în felul acesta, cartea familiei lui Isus Hristos, fiul lui David. Back in the book of Genesis, in chapter 5, there is a genealogy of Adam. În Cartea Geneza, în capitolul 5, găsim o genealogie a lui Adam. It starts very like Matthew 1. It says, this is the family records of Adam. Și ea începe foarte asemănător cu Matei 1. 
iată cartea neamurilor lui Adam. When you read the list of Adam, there is something that strikes us. Și atunci când citim lista aceasta lui Adam, este un lucru care ne izbește. It lists the names and it says he lived and he died. He lived and he died. Această listă ne prezintă numele persoanelor și spune a trăit și a murit. A trăit și a murit. And this is the story of Adam's family. Ultimately, it's a story of death. Și aceasta este istoria familiei lui Adam. La urma urme, este o istorie a morții. In Romans 5, we read, Just as sin entered the world through one man and death through sin, in this way death came to all men because all sinned. În Roman, capitolul 5 spune, După cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. And we are all children of Adam. We are all of the family of Adam. Și noi suntem cu toții copii ai lui Adam. Facem parte din familia lui Adam. Then when we go back to Matthew chapter 1, it says, remember, the book of the family of Jesus Christ. Dar când ne întoarcem la Matei capitolul 1, vă aduceți aminte cum am tradus Cartea familiei lui Isus Hristos. The family of Adam were the descendants of Adam, all who were born after him. Familia lui Adam era formată din urmașii lui Adam, din toți cei care s-au născut după el. But Jesus never married, he had no descendants. So how is this book the family of Jesus? Dar Domnul Isus nu s-a căsătorit niciodată, el nu a avut Urmași. Și atunci cum putem spune că aceasta este cartea familiei lui Isus? Matthew gives us the answer in chapter 12. Matei ne dă răspunsul în capitolul 12. It says Jesus replied, who is my mother and who are my brothers? Domnul Isus a răspuns atunci și a spus, cine este mama mea și cine sunt frații mei, versetul 48. Pointing to his disciples, he said, here are my mother and my brothers. Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a spus, iată mama mea și frații mei. For whoever does the will of my father in heaven is my brother and sister and mother. Căci oricine face voia tatălui meu care este în ceruri, acela mi este frate, soră și mamă. Jesus was saying that all who do his will belong to his family. Domnul Isus spunea că toți cei care fac voia lui fac parte din familia lui. In John chapter 1 verse 12 it says yet to all who received him to those who believed in his name he gave the right to become children of God. În Ioan capitolul 1 cu versetul 12 spune dar tuturor celor care L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Children born not of natural descent, but born of God. Născuți nu din sânge, ci din Dumnezeu. And then Paul tells us in Romans 5. Și apoi Pavel ne spune în Roman 5. Just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Că exact așa cum păcatul a domnit în moarte, tot la fel Hristos a domnit în neprihănirea Lui. Adam's sin brought death, but Jesus' righteousness brings eternal life. Păcatul lui Adam a adus moarte, dar neprihănirea Domnului Isus aduce viață. Jesus himself said, I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned. Însuși Domnul Iisus a spune, adevărat vă spun că oricine aude cuvântul meu și crede în el, nu va fi condamnat, ci trece din moarte la viață. He has crossed over from death to life. Spune despre omul acesta că a trecut din moarte la viață. 
Isn't this amazing that the family of Jesus continues to us today? Nu este uimitor faptul că familia Domnului Isus continuă și astăzi până la noi. Jesus coming was not the end, but the beginning of his family. Venirea Domnului Isus nu a fost încep, nu a fost sfârșitul, ci a fost începutul familiei sale. When Jesus was born, there was a godly man called Simeon who came to worship him. Când Domnul Isus s-a născut, un om flavios numit Simeon a venit să îi se închine. When he held the baby in his arms, he prayed to God the Father. Și atunci când a luat bebelușul în brațe, el s-a rugat lui Dumnezeu Tată. He said, my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people. Și a spus, ochii mei au văzut mântuirea pe care tu ai pregătit-o înaintea neamurilor. He is a light to reveal God to the nations. El este o lumină care să-l descopere pe Dumnezeu neamurilor. And he is the glory of your people Israel. Și el este slava poporului tău Israel. Let's pray together. Haideți să ne rugăm împreună. Our Heavenly Father, we thank you for the wonderful story of Jesus coming into the world. Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru istoria minunată a venirii Domnului Isus în lume. We thank you that it is true, it is rooted in history. Îți mulțumim că este o istorie adevărată, este înrădăcinată în istorie. And we thank you, Lord, that we are part of Jesus' family today. Și îți mulțumim, Doamne, că astăzi noi facem parte din familia Domnului Isus. We thank you for your grace to each one of us. Îți mulțumim pentru harul tău pentru fiecare dintre noi. We remember, Lord, that we have not deserved salvation because we too are sinners. Doamne, ne aducem aminte că noi nu merităm mântuirea pentru că și noi suntem păcătoși. But we thank you that you have accepted us and saved us by your grace. Dar îți mulțumim că tu ne-ai acceptat și ne-ai mântuit prin harul tău. And so we ask that we would respond to your love by giving all of our lives to you. De aceea, Doamne, dorim să răspundem dragostei tale și să ne dăruim viața noastră în întregime pentru tine. And we pray that you would help us to share the good news of Jesus to all around us. Și ne rugăm ca tu să ne ajuți să împărtășim peste tot în jurul nostru vestea bună a Domnului Isus. To our neighbors, to our families, to our colleagues, to our community. Vecinilor noștri, familiei noastre, colegilor și comunității noastre. We pray that this coming Christmas might be a time of faith for many. Și ne rugăm ca această sărbătoare a Crăciunului să fie un moment în care oamenii să își pună credința în tine. That many people would come to know you and to worship you as their savior too. Ne rugăm ca mulți alți oameni să ajungă să te cunoască pe tine și să se închine înaintea ta ca mântuitor al lor. And so we ask your blessing on each one of us tonight. De ce te rugăm să lași bine cuvântarea ta peste fiecare dintre noi în seara aceasta? We pray all these things in Jesus name. Amen. Și ne rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului Isus. Amen. Amen. Recording stopped. Thank you brother David for the word that you have brought to us from the Lord. Thank you for showing us that even in a genealogy we can see God's grace. And even if we don't know our genealogy very well, we know the bright future that we have. And that is that if we stay near our Lord, we will be with Him in glory. Thank you very much and we hope to have you again with us.
Și până la asta de vedere, doresc să vă lăsăm salutul la Dumnezeu. But until then, we want to give you our assembly's greetings. Care se găsește în Evrei, capitolul 10. Which is found in Hebrews, chapter 10. La versetul 35 la 39. Verses 35 to 39. care spune așa. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răspătire. Deci aveți nevoie de răbdare ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce vă pot părăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbui. Și cel de prihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește pe cele meu. Noi însă nu suntem în aceea care dau înapoi, ca să se pierdă, ci de aceea, aceea care au credință pentru mântuirea Sufletului Amin. Amin. Domnul cu mânteză. May the Lord bless you. Și să ne vedem data viitoare. We hope to see you soon. Până atunci, vă întâlnițăm cu brațul well, Domnului. Until then, we leave you into God's arms. Thank you. Thank you. Thank you and God bless you all. Mulțumesc și Domnul.